السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن أمر بن شعيب رضي الله عنه نبيه عن جده رضي الله عنه أمر بن شعيب رضي الله عنه على جده لأنه رپورت جئنا حديث ورنو برأيه يعني جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مت النبي صلى الله عليه وسلم تنغر أدك لك ويكتي بنو فقال എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഇന്നലി രവി അർഹാമിൻ എനിക്ക് കുടുംബക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അസിലു ആ കുടുംബ ബന്ധം ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചേർക്കും വയക്കുത്തഴൂന പക്ഷേ അവർ ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കും ആഴ്ഫു ഞാൻ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാലോ വയല്ലിമൂന അവർ ആ കുടുംബക്കാർ എന്നെ ആക്രമിക്കുകയും എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും വാഹ്സിനു ഞാൻ അവർക്ക് നല്ലതൊക്കെ ചെയ്യും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വയുസി ഊന പക്ഷേ അവർ എനിക്ക് മോശമായതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുമാണ് എന്നിട്ട് വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണ് അഫ ഉഫി ഉഹും തങ്ങളെ ഞാൻ അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല അവരൊന്നും നീ കാട്ടരുത് ഇതൻ ഇത്തറക്കൂ അവരെ നീ ഒഴിവാക്കി വിട് അവരെ അവരെ വഴിക്ക് നീ വിട് വലാക്കിൻ പക്ഷേ ഒഴഫു അൻഹും ഒഴഫു അൻഹും നീ അവർക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയും വസ്ഫഹ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും വഹ്സിനു നീ ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യൂ ഹസിൻ എന്ന് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ് തങ്ങളോട് വന്ന ഒരാളൊരു പരാതി പറയുകയാ എനിക്ക് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ചെന്നു ചേർക്കും പക്ഷേ അവർ കുടുംബ ബന്ധം വിഷേദിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ അവർക്ക് നല്ലതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ എനിക്കവർ മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതവർ ചെയ്യട്ടെ എങ്കിലും നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പണി തന്നെയായിരിക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കണം നീ അവർക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണ്ടത് നീ അവർ ഗുണം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബത്തെയുമായിട്ട് നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കുപോരിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുടുംബത്തെ വിഷേദിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഹദീസ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്നുള്ള ഹദീസിൻ്റെ ഗൗരവം നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മോട് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കാത്തവരോട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ബന്ധം ചേർക്കുക എന്നാണ് ഈ ഹദീസിലുള്ളത് ഇങ്ങോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ന് വളരെ കൂടുതൽ പകർന്നു പിടിച്ച രോഗമാണ് കുടുംബ ബന്ധം വിഷേദിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബന്ധം വിഷേദിക്കുക ഒരു കല്യാണം പറയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചയം പറയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നിക്കാഹ് പറയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തെ ഇരുമ്പിന് മുണ്ടുന്നില്ല സ്വന്തം നൊന്തു പ്രസവിച്ച ചോര തന്നെയായിരിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അംഗം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും ഇന്ന് മുണ്ടുന്നില്ല വളരെ കൂടുതൽ ഗൗരവമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ബന്ധം ചേർക്കുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് വേറെ ഹദീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ വല്ല വേടിരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടിയുടെ വല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വല്ല ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബവുമായി ഞാൻ ഒരിക്കലും കലഹിക്കാനോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം അത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവ ശിക്ഷ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നാം എല്ലാവരും ഓർത്തുവെക്കുക റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുമായി ഐക്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ നമുക്ക് തോഫീക്കുന്നതിൽ കുമാറാവട്ടെ ആമിൻ അസ്സാം വല